വെൽക്കം ടു ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് മുട്ട ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഓവനിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ അല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ കേക്ക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്ന് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലോറൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ബൗളിൽ ഒരു ബൗള് ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതേപോലുള്ള ബൗൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് എടുത്താലും മതി ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്നൊക്കെ വലിയ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് എടുത്താലും മതി ഇനി അതേ ബൗളിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബൗൾ തന്നെ എടുക്കാം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുക്കാൽ ബൗൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതേപോലെ വലിയ സ്പൂണിന് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് പൗഡറൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കേക്കിന് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെറിയ സ്പൂൺ ആ ഒരു സ്പൂണിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ പൗഡർ ഷുഗറിലും മൈദയിലും ഒക്കെ കട്ട ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെറ്റായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള ആദ്യം എടുത്ത ആ വലിയ സ്പൂണിന് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബട്ടറാണ് ഉണ്ട ഉള്ളതെങ്കിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലും ഞാൻ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പാലാണ് തണുത്ത പാൽ ഉപയോഗിക്കരുത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനിലേസൻസ് കൂടി ചേർക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരു കപ്പ് ആ ബൗളിൽ ഒരു ബൗള് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എടുത്ത ചെറിയ സ്പൂണിന് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നല്ല കട്ടയുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത നല്ല കട്ടിത്തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതും തണുപ്പില്ലാതെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് 
തികച്ച ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനി നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പാല് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പാല് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കേക്ക് ടിന്ന് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനി ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണെങ്കിലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കും ബേക്കാവാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്കൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്യൂവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ ഒരു നൈഫോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേക്കും സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളവും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറിയുടെ സിറപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം ചെറിയ പീസായിട്ട് ചെറി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ ലെയറിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും മുകളിലും സൈഡിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വിപ്പ്ഡ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാക് ടോപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേവിങ്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എഗ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു